part of the Ponze Harvester is its strong engine. It gives power to the drive transmission, crane and harvester head. The engine brings the machine to the logging site and enables efficient harvesting in demanding circumstances. The Ponce harvester is very economical. The automatically controlled engine feeds sufficient power just when it's needed. It produces great power even with low RPM, making it possible to work accurately and quickly. In the bigger harvesters, two separate working hydraulic circuits give power to the crane and to the harvester head. This enables efficient use of many simultaneous movements and operations even when handling big trees. The numerous Ponce harvester head models suit all types of forest, from energy wood and thinning sites to heavy-duty regeneration harvesting. Thanks to the harvester head's bear-like strong grip, the operator has full control of the trunk during handling. The harvester head delimbs and cuts trees exactly as needed. The widest possible choice of cranes is available for the Ponce harvester. You can choose from parallel and sliding boom type cranes. The available combinations suit all harvesting needs. The easy-to-use Opti information system, developed by Ponce, is the brain of the harvester. The system controls all functions of the machine – engine, hydraulics, machine control and diagnostics, wood handling and measuring, reporting and data transfer. An automatic system controls tree handling. It optimizes the yield of each trunk by calculating the best cutting combination. With the Opti information system, the operator also has access to the internet, email and positioning data. This makes communication between the operator and the harvesting management easy and accurate. Ponce machines are designed to make the operators work efficient, safe and comfortable. The spacious and ergonomic cabin, the Opti information system and controls comprise the operator's working environment. Working is pleasant thanks to the air cushion seat, air conditioning and the possibility to program and adjust the controls. Active damping in the bigger harvesters facilitates driving. It protects the driver from excessive swings and lateral movements. The efficient lights allow for accurate working in the dark. Carefully designed frame, small turning radius and high ground clearance facilitate moving in difficult terrain. The machine stays balanced even when handling trees from a distance thanks to its low center of gravity and wide reach. Ponce offers the right machine for all harvesting needs. Efficiency and accuracy are standard features for all models. Together, they make the machine economical and ecological. There is only one. Ponce.
the Ponce forwarder is designed to endure. Strong traction and a great load carrying capacity are its most important features. The efficient engine transmits power to the carefully designed hydraulics that moves the machine and crane. The crane has a long reach. Its most important features are ease of use and accuracy. Thanks to these features, loading and unloading take place quickly. The spacious cabin is designed with the operator in mind. Working in this ergonomic cabin is both safe and efficient. Good visibility further increases the good working conditions. The carefully designed and adjustable controls and comfortable seat suit all operators and make working comfortable and fast. The efficient lights allow for accurate working in the dark. The Opti control system controls all operations at all times, allowing the operator to concentrate on his work. Optional equipment includes a GPS-based system to track the location of the timber to be collected. The carefully designed frame and materials that are both light and strong give the forward a great load carrying capacity and make it light and durable. A combination of different rear frames and load spaces deliver a machine that suits all needs. The Ponce forwarder's frame geometry and even weight distribution make the machine agile and easy to operate for work on all types of terrain. The machine is offered in several size and weight categories. It is available with six or eight wheels, depending on your needs. Whether the terrain is inclined or hilly, soft or covered with snow, the Ponce forwarder goes where the operator wants it to go. The big wheels and long wheelbase ensure minimal surface pressure. The wheel leaves a mark that is only slightly larger than the average person's footprint. Ponce forwarders offer power and endurance as standard features. There is only one, Ponce. Dual is an efficient Harwarder concept by Ponce. With dual machines, you can make full use of your forest machine's capacity and productivity. A dual machine does the work of a harvester and forwarder, and thus lowers capital, transportation, maintenance, personnel and operating costs. The Ponce Dual is also a multi-process machine for energy wood harvesting. The Dual can be equipped with Ponce EH25 Harvester Head, which is an excellent tool for energy wood harvesting thanks to the group handling feature. Other optional equipment is also available. The Ponce Dual is an efficient part of a harvester forwarder team. In stands where the productivity of harvesters and forwarders is not balanced, the dual is an efficient complement. A powerful crane, 
efficient hydraulics and a high traction force make the Dual a full-blooded forest machine. You get an efficient harvester and a powerful forwarder at the cost of operating only one machine. There is only one. Ponce. Ponce has been manufacturing forest machines for several decades. It is one of the pioneers in mechanized harvesting on the basis of the cut-to-length method. Its long history has given the company experience and expertise. Continuous product development and the willingness to listen to customers' needs have made Ponce machines the best machines in the world. All of Ponce's operations are customer-driven. Each machine is customized and individual, designed to meet the needs of its user. Together with a Ponce representative, customers can choose from a variety of equipment that increase either usability or comfort. Ponce ensures that the machine will be just as expected. Ponce designs and manufactures most components itself. The components are made for Ponce forest machines only and they are designed to be reliable. Reliable partner companies also comply with the Ponce quality system. This is how products meet the criteria set by Ponce. Ponce machines are mostly handmade with the help of modern automation. This maintains high production quality at all work stages. From the very beginning, Ponce has focused on one thing only, forest machine manufacture. This has resulted in strong expertise and pride in producing the best forest machines in the world. With markets growing and circumstances changing, machines have been developed and designed for many different forest types. This ensures that they serve their users as productively and as long as possible all over the world. Production control and a quality system guarantee that each machine and component leaving the factory is reliable. Focusing on details helps to create a well-honed and functioning end product. Ponce's professional forest machine engineers know all production processes. Continuous training and quality control of work have made our engineers the leading experts in their own field. Concentration and interest in mechanized harvesting has created the desire to further develop our know-how. The introduction of modern technology that complements the professionalism of our engineers has enabled fast production and high quality. Once a machine is ready, it is tested in a real harvesting environment. Before it is given the Ponce seal of approval, a machine is thoroughly checked and its performance and all of its functions are tested. When you choose a Ponce, you are not only buying a forest machine, you are beginning a long-term partnership. Together with the machine, you also get access to the world's leading maintenance and service network. This is Ponce Partnership. There is only one Ponce. Ponce offers individual training to all its customers. The training aims at guiding and informing both new and experienced users. The training is customized to suit the customer's individual needs. The customer defines how much training is necessary. During the training, the machine's functions are gone through. The focus is on introducing the machine's measuring equipment and basic mechanics. With this basic information, you get to know your own machine. You learn about your machine with the guidance of an expert from Ponce. 
practical training is the best possible way to learn to use a machine. Experienced professional trainers give practical tips and hints for productive working. Trainers also give instruction on daily maintenance of the machine. Following these instructions helps keep your machine in good working order. The purpose of Ponce's machines is to be productive from the very beginning. Will the machine end up in Brazil or Russia? Ponce has all the necessary documents and know-how needed to operate its machines in all locations. There is only one. Ponce. Ponce maintenance contract promotes high uptime. The contract provides economical and regular service and it minimizes risks. The maintenance contract is tailored to each customer according to their needs. The customer can define the scope of the contract and thus predict costs accurately. In compliance with the maintenance program, Ponce's experts maintain and service the machine. In addition to the basic service, all functions and adjustments are optimized in order to secure the best possible performance. The machine type specific maintenance program is a result of decades of expertise in forest machine maintenance. Experts see to it that the latest information is always available for the whole maintenance network. Scheduled maintenance gives the user time to concentrate on productive harvesting. Professional field maintenance quickly arrives at the work site if needed, as the Ponce service network covers all operating areas. Regular information system updates and other servicing is part of the maintenance program. Field maintenance also provides tips for independent problem solving and offers the latest instructions. The field maintenance inspects the machine, carries out preventive maintenance and defines future servicing needs. The Ponce service network is wherever Ponce machines are. In addition to independent maintenance, a single phone call is often enough. The maintenance advisors are Ponce experts. With the help of exact documentation and machine identification, many questions can be answered immediately. You get all service parts and additional equipment from the same place. Service parts are available everywhere in the world. Service parts are quickly available thanks to the modern storage system and efficient control of logistics. Ponce manufactures the most important components to ensure that the original service parts are always compatible and of high quality. You can pick up the service parts yourself or have them delivered directly to your location. Ponce Partnership is a comprehensive solution. There is only one. Ponce. Minä olen yhdellä mettäkonnella maatalouskone pohjaisesta konnesta tehtyllä konnella alkanut. Ja... Ja 
Silloin aikoinaan mä olin niin kuin, auto- ja maatalouskoneasentaja ja minä sieltä sitten lähdin asennushommista mettäkonehommiin ja mulla tuli sitten elämän tavaksi tuli tämä mettäkonetyö. Että niin. No siinähän on mulla matkassa vanhin poika ja emäntä on siinä hoitanut noita kynäpuolen hommia ja toimistotöitä ja pojasta on tullut tavallaan niin johtaja ja minusta on tullut hallipäällikkö. <laughs> että semmoinen, semmoinen tappaus on tehnyt, että niin. Näkyykö konnan jälkeen? Tuossa on lavettike. Niin jo. Tuollahan se on hakan. Niin jo. Jokin lain. 13-vuotiaana aloitti ajamaan konna. Nyt on 27. Ja... Kävin siinä metsäkoulu ja tuota sen jälkeen olen ajanut koneetta, paitsi viimeisen vuoden aikana niin tuota on itse ketjuttanut nämä koneet ja tehnyt työohjelmat ja Tein ihan toimistotyötä pääasiassa. Joskus viikonloppuisin käy vielä koneetta ajamassa. Neljällä ketjulla urakojan tässä I yli I Kiiminki, Hauki Pudas, Muhos, Tyrönävää alueella ja tuota Semmoinen 100 000 kiintua vuodessa ja sitten se kahdella puuautolla ajetaan pois semmoista kokonaisurakointia. Pääpuulaji on tietenkin mänty, näin kuin Suomessa ollaan. Ja olisiko 70 prosenttia avohakkuita ja 30 harvennuksia. Ja se harvennusten osuus lisääntyy koko ajan. Mua kiinnosti tuo niin luonnossa työnteko, niin mulla oli ojankaivukone on. Niin mä kaivelin mettäojia, kun sitä ei ollut sitä hakkuukonetta, niin mä tällä siis sitä kauhaa aina, aina niin tuota puun tyvelle ja mietiskelin siellä, että helvetti, että niin jos alkaa panneen asentamaan kaivinkoneeseen tuo monitoimiosa. Ja mä sitten olin ponsseen yhteydessä, oli, oli, että niin, onko se mahdollista, että laitetaan kaivinkoneeseen tuo tekopää. Ja se oli, sillä, sillä mä kävin Lapissakin hakkaamassa, 10 tuhannenkin on leimikko oli, niin me hakattiin se muutamaan kuukauteen ja saatiin pellosta tulomatkalla vielä 3000 kiintua. Niin siitä se alkoi sitten lisääntymään. Ja, että semmoinen on niin moto alku aika, että se oli tosiaan 88. Helvetti, se ajaa kovalla vauhilla ja ei ole ohjaa Oha, niin se pikku mini ohjaa. Niin. Sehän menee kovaa. On se komia, kun se on kelta. Vähän suttasi, mutta ei nostanut. No, Tähän vähän pakki. Eikö siinä se? No, eikö se ole susei? No, no, niin. Minä olen kokkelun niin näitä mu- muitakin konneita, että niin mulla on ollut valamettia ja Lokomon koneetta on, on ollut ja se on osoittautunut, että Ponsse on kotimainen ja se on osoittautunut kestäväksi ja kehityksestä on ollut aina ohjaamon suhteen ja tekniikan suhteen vähän eellä muista, että se on alkanut alussa, alussa tietenkin joku saattoi kilpaillakin, mutta kyllä se niin kuin tänä päivänä on Ponsen kone, niin näiltä osilta, niin kuin ajokonneenkin osilta, niin kyllä se on ylivoimainen ohjaamo ja hiiappi on tehokas ja se on toimivaa kone, kone tänä päivänä. Mitä näihin muihin, muihin niin tuota valmistajiin näen, niin kyllä se niin ponssella tuo huoltopuoli on huomattavasti asiakasläheisempää kuin jollakin muulla, että se tapahtuu heti se homma, kun puhelime ottaa kättä ja tilaa osia tai, tai sitten on jostakin asiasta Haluaa olla, niin sitä saa olla heti tehtaan johtoon yhteydessä. Ja se on iso, iso asia muihin valmistajien jäi, että sinne ei ole välikäsiä eikä, eikä niin tuota, välistä vetäjiä. Niin se, on, se, on, se on iso etu ollut minun toiminnassa ollut, että on. Kaunista seutua, tämä jokilaita seutuja. Tämä iso kunta, 7000 asukasta. Oikeastaan se keskusta ja sitten jokin laji ja se pääasiassa asutus on. Sehän on se leväkä ihmistä aina venkas ollut tekemiseen. 
ainoa vaan niin tämä iikö, tämä on meri tuossa lähellä, niin se puun kasvusto on vähän toisenlainen kuin tuolla sisämaassa. Että puu on vähän pienempää ja mutkaisempaa. Ne on vähän vaikeita mettiä, tämmöiset jokilaatan metät ja ok, oksat on niin paksuja ja kovia, että niitä ei taho pystyä heikolla vehkeellä hakkaan. Konneitakin niin tuota 30 vuoden aikana testannut, niin kyllä se vielä on tälle lyhyelle oksaselle puulle ollut niin ponsen 60 ainoa kestävä hakkuupää niin tämä se vuon mettille, kun katsoo noita puita, niin eipä niillä muilla päällä taho pystyä hakkaamaan, ne pirahtaa halaki. Konneet kehittynyt minun aikana hevosesta tietokoneaikaa. Että se on joutusaa kehityssä ollut. My name is Mike Rieger and I live in North Home, Minnesota. Uh, just a little community uh, about 90 miles from the Canadian border. My wife's name is Gerilyn. Uh, we've been married for 18 years. Uh, we have three children. Uh, we adopted all three of our children. Uh, and they come from a different area. They come from uh, Southern or South America. They come from Guatemala. I'm home. <laughs> I usually start out my day in the morning uh, at, at the office. My office is right in my house. So I, I just, I start out right there. Uh, you know, usually I'm in the office by 5.30 in the morning. And then I stay there till about seven usually. And then I head out to the woods to different crews. I got, I got usually anywhere from five to eight crews going at a time, scattered around the country. Hello. Yeah. A lot of other areas. A lot of a lot of yeah, loggers right concentrate on just cutting wood, and uh, we've we've took that uh, to the step that we do everything. Uh, we build our own roads. Uh, uh, we maintain them and we, like I said, we do all the cutting, all the forwarding. We put the wood to the landing and then we truck it and haul it to the mill. Um, so when we get a contract, we do, we, we try to fulfill everything that we can ourselves uh, so we don't farm too much of anything out. I think it was 1996, I bought my first Ponzi. And one of the big reasons we switched to Ponzi uh, is we took a trip to uh, Wisconsin. Ponzi had a machine that was really appealing to us. It was an eight-wheel Cobra. Uh, they've since quit making that machine, but uh, the Cobra worked uh, excellent for us. Uh, at the time, we were thinning uh, spruce plantations for UPM, and um, they were narrow and uh, had very low ground pressure, so we could go in very low ground with them. And they were just an ideal machine for us at that time. So we started, uh, we started switching to Ponzi, and uh, I think in 98, I, had, I got rid of my last Velmets, and uh, we've grown to uh, uh, all Ponzi machines now, and we've, uh, to date now, we're running nine harvesters, ergos and beavers, uh, and then we are running uh, eight forwarders at this time. Moving into the higher end cut the length machines like Ponzi uh, was a cost burden to us. 
So when we got our first ones and we seen, uh, you know, some things on them that, that didn't fit uh, Minnesota, um, Ponzi was real good. They brought a team of engineers from Finland up and we got to uh, walk around in our woods and, and see what kind of what kind of forest we have. Our forest is a lot different, I think, than uh, most uh, forest in Finland in the fact that they're older forest and they haven't been harvested as often. Um, so we have a lot of debris on the ground and uh, some of their guarding and some of their side shields and stuff were uh, uh, not able to maybe withstand, uh, you know, some of the things that we were running into. So they, they increased and in, in, in built better guards for us on some of their things. Uh, uh, they, they just made a lot of improvements uh, over the years for a lot of North American machines. Our logging jobs vary in size uh, from uh, big tracks like the one we're on today is uh, roughly a little over 100 acres. And they vary all the way down to small private tracks of uh, maybe 10 acres, five or 10 acres. We never used to uh, even consider the small tracks until we entered into the cut to length age. Uh, and now we can, with the, with the harvesters and forwarders, uh, we can move into small tracks uh, relatively easy. Um, instead of moving four or five big pieces of machinery in there, we can move two smaller pieces in and, uh, and do the landowner a nice job without uh, clearing a bunch of land for piling areas and different things. Uh, our environment, uh, Minnesota has a lot of water um, in a lot of varying ground types from sandy soils to heavy clay soils to uh, peat swamps that grow trees. And um, then we have sites uh, like we're standing on right now that uh, without cut the links probably wouldn't be available to us other than in frozen ground in the winter time. But with our harvesters we can put slash mats down and cut low ground and and um, access timber that we couldn't access before. We also bring machines to Rapids. A lot, a lot of the work I do is centrally located around Grand Rapids. Grand Rapids is um, kind of the, the main town in our area here. Um, it's, it's one of the bigger towns in our area. And it actually has, for some reason, been the town that most of the mills, uh, there's uh, three mills in Grand Rapids, uh, and in the surrounding area, there's uh, a number of other ones. Uh, uh, Blandon Paper Company was actually built right in town, and it is now belongs to UPM Kimini. Ponzi is located in Grand Rapids, uh, so it's, it's kind of the hub of the area there. Uh, you know, for the logging community, Grand Rapids is, a, is an important town. This is my father, Hugh Rieger. One German and one Norwegian. <laughs> and, he, and he can probably give you more history on logging than I can. He's seen a lot more change than I've, I've seen. So he's, he's seen it from the horse uh, days. You're, uh, professional, you guys aren't loggers. Aren't yeah. <laughs> My grandfather came over from Germany in the uh, early 1900s. And um, he originally came to Minneapolis. Uh, worked uh, for the railroad company there for a number of years before moving up to northern Minnesota. And I'm uh, not sure quite how he picked uh, where they stopped, but they ended up stopping at North Home there. Um, and uh, they, of course, logged with uh, hand saws and horses. And, uh, and then my father, of course, they raised their family there. My grandpa raised his family. and. Uh, my dad continued to live there and they farmed and logged and, and, um, and then I just, I grew up in that business and uh, uh, have never left. I, I like where we live in Minnesota. We like the outdoors. Um, most of my crew and myself included, uh, uh, that's one of the reasons we stay here and, and uh, work in the timber industry in Minnesota is we like to hunt, we like to fish, we, we like the outdoors. And um, this job gives me the opportunity to be outside most of the time. Um, I think it'd be hard for me to sit behind a desk or in an office all day long. Uh, so I like what we do um, and, uh, 
have just stuck with it and it's, it's been a good life for us here. Um, you know, we, we may uh, have our ups and downs and our good times and bad times in the, in the business like everybody, but uh, overall uh, uh, the logging industry in Minnesota has uh, provided me a good spot to uh, grow up and, and to raise my family now. Меня зовут Веселов Валерий. Я на сегодняшний день работаю исполнительным директором ЗАО «Леском» и исполнительным директором акционерного общества Сыктывкарской ЛДК. ЗАО «Леском» – это достаточно молодое предприятие, история которого исчисляется семью годами, и там работает на сегодняшний день порядка 350 человек. Предприятие занимается лесопилением. Мы пилим обрезную доску, которая идет в Европу. Пиломатериал на сегодняшний день очень высокого качества и пользуется большим спросом. Но, как я уже сказал, на предприятии работает 350 человек. Мы где-то в месяц пилим 25 тысяч кубов пиловочека. И выход получается порядка 47%, это где-то 12-13 тысяч пиломатериала, готового к отправке потребителю. Ну, вообще предприятие ЗАО «Леском» и э, акционер общества Сыктывкарской ЛДК входит в состав управляющей компании «Софвуд». Компания Сыктывкарской ЛДК – это компания с богатой историей, этому предприятию уже 80 лет. Ну вот, когда мы начали заниматься э, лесопереработкой, поняли, что на сегодняшний день, на сегодняшний день в республике Коми, в частности, что касается города Сактывкара, есть дефицит пиловочек. И компания пришла к выводу, что нужно заниматься собственной лесозаготовкой. Соответственно, приняли решение, что если развивать лесозаготовку, нужно покупать передовую современную технику. Это что? Это фарвардер и харвестер. Вот. Особенности лесозаготовки в Коме. Во-первых, мы сильно привязаны это к погодным условиям. Весна, лето, ой, извините, весна и осень. Здесь, как правило, плохая погода, идут дожди. И есть проблемы с заготовкой леса. Также еще одной из основных проблем лесозаготовки. Ну, когда в компании мы решили, что нужно заниматься своей лесозаготовкой, встал вопрос, машины каких фирм приобретать. Изучив предложение нескольких фирм, оценив их, мы, соответственно, выработали свои предложения этим фирмам. И все на... И Предложения, которые мы выработали, ну, к этим предложениям правильно подошли именно в фирме Понсы, которые учли все наши пожелания. Основное у нас было это то, что на сегодняшний день в России мало квалифицированных операторов, которые могут обслуживать эту технику. На тот момент было их очень крайне мало. И одно из наших пожеланий было то, что фирма, которая предоставит нам технику, соответственно, предоставит и обслуживающий персонал. 
Единственное, кто это предложил, это именно была компания Понса. И с тех пор мы стали с ними сотрудничать. Первый комплекс мы приобрели в 2003 году. Соответственно, за это время спрос на пиловочек у нас с приобретением еще одного предприятия вырос. И мы пришли к мнению, что лесозаготовку надо развивать и увеличивать. И в этом году мы приобрели еще 8 комплексов Понса. Она не бросит никогда своих ребят, А за зимой всегда весна, а после лета И тут жестокая судьба стала назад. Я здесь, Андрей. Мастер леса. Так, работа моя заключается в том, чтобы соблюдать технологию доверенных мне делянок. А что он у вас дальше не выходит, Костя? Заготовку. Следить за качеством древесины заготавливаемой. Ну, основные, что у нас порода, это на нашем именно, как бы, рельефном таком еле это заготовка. Ель, пиловочник. Пихта бывает, осиновые на высокогорьях этих. И береза. Обычно средняя у нас делянка, это где-то, ну, пусть так, 500 на 500. Даже это большая делянка. Ну, первоначально, как у нас, вот заготовка, делянка, разработка ведется, работают посменно, только на один трактор два человека, вот, по 12 часов, по 11. Ну, два часа на обед им дается, 10 часов. Четыре трактора, считается, как два комплекса, вот, это получается по 2-8 человек. Климат суровый, все равно не портит людей. Ну, как бы коллектив-то подобрался хороший. Понимается по условию все. Их я понимаю, они меня понимают, что от меня, что им надо. Не надо всегда с людей требовать, а что-то как бы им отдавать. Ну, какие? Работают. Работают люди очень хорошо. Качество их мне удовлетворяет работы. Ну и следим, конечно, за этим. Таких особых нарушений нет. Какие-то коллектив подобрался добросовестный, работают качественно. Сагдывкар – это административный центр, в котором на сегодняшний день живут порядка 200 тысяч человек. Во-первых, это достаточно красивый город, который преобразился, особенно за последние пять лет. Здесь выросло очень много красивых домов. Здесь живут красивые, симпатичные люди, которые желают чтобы Сыктывкар был еще в дальнейшем развивался и стал еще более краше. Здесь очень много студентов. И вообще Сыктывкар замечательный город. Здесь очень комфортно жить. На сегодняшний день у нас прекрасное отношение с дилером Понца. Они всегда рады выслушать нас. И если есть какие-то замечания принять к сведению, если мы требуем, чтобы Приехали специалисты и разобрались с какими-то поломками. Это делается в кратчайшие сроки, если нужно какие-то. Здесь также есть еще компания «Леспромсервис», которая тоже является, вот является дилером компании «Понса». Там, я считаю, на сегодняшний день работают достаточно грамотные специалисты. У них есть приличный склад запчастей. И на сегодняшний день у нас нет никаких проблем с этой компанией в области сотрудничества. Что касается условий, в которых работает техника Понса. Конечно, условия они у нас, опять же, вот как я называл, весной и осенью 
очень крайне ужасная. Но, несмотря на это, мы работаем. Конечно, есть трудности, но техника достаточно надежная и практически нас не подводит. Donc Rue Millionnel, donc exploitant forestier en Meuse, 42 ans. Donc il y a une vingtaine d'années que j'exerce cette activité dans la région. Ensuite, il faut que balance-moi les infos coulées un peu. Donc au niveau de l'exploitation forestière, on est donc cinq personnes dans la société. Donc il y a deux chauffeurs d'abatteuse, ensuite un chauffeur de camion qui nous permet de déplacer les machines et ainsi de suite. Ensuite un commis donc, qui va visiter les coupes, qui va cuber et qui organise un petit peu le travail avec moi et moi-même. Ensuite euh, au niveau des sous-traitants, ben, il y a énormément de sous-traitants, tout ce qui est débardage est sous-traité. Aujourd'hui, nous avons deux machines en exploitation directe au sein de la société. Nous en avons travaillé deux autres à temps complet. Et tous les porteurs sont sous-traitants, ainsi que les transporteurs. Alors bon, bah, je m'appelle Frédéric Abman, j'ai 34 ans. Je suis marié, deux enfants. Bah, je suis né à Troyes, euh, mais bon, euh, j'ai beaucoup voyagé à cause de, de mes parents, euh, vu leur profession. Bah, mon père était confiseur, donc euh, il a voyagé un peu, <rire> un peu partout, mais bon, comme il s'est fait licencier, il était bûcheron après. C'est pour ça que j'ai appris, appris le, le métier de, de la forêt, en fin de compte. Bah, J'habite donc à Seuzé, à 5 km du chantier, là. Donc, euh, Seuzé, à côté de la Croix-sur-Meuse, donc euh, 80 habitants. Et vraiment pas beaucoup de paysans par contre, c'est que des céréaliers qu'on qu a. Et puis les, les, les villages d'à côté, donc euh, là il y a... Et donc euh, c'est un village qui est très tranquille, pas de circulation, ça me plaît très bien. J'aime pas trop le bruit, tout ça. J'en ai assez la journée avec l'engin, la, malgré que c'est silencieux, mais bon, avec la radio, tout ça, euh, la tranquillité pour la nuit, c'est bien. Ben, ça s'est fait donc euh, quand il y a eu la tempête en 99. Donc j'étais devant une abatteuse en tant que bûcheron. Et pendant 9 ans, euh, pendant 9 mois, pardon. Et puis donc euh, mon patron, donc Rémi Lionel, m'a demandé si je voulais conduire une, une abatteuse. Donc euh, je dis bah ben, pourquoi pas. Parce que j'ai dit qu'est-ce que le bûcheron va faire après la tempête. Donc je me suis lancé dedans. Donc nous travaillons sur plusieurs régions, donc nous travaillons sur la Lorraine, sur Champagne-Ardenne, Franche-Comté, partie, ensuite euh, Nord-Picardie aussi. Voilà, donc ça fait quand même euh, d'un bout à l'autre des deux extrémités, il y a quasiment 400 à 500 km. Quoi. On peut dire quart nord-est de, nord de la France, même euh, bien nord, le nord, ouais. Ouais, ouais. oui, même un petit peu en Belgique. Quoi, ouais. 
Non, mais voilà. non, de toute façon, ici, on vit uniquement parce que... A... Bon, pour moi, c'est parce qu'il y a de la forêt. Il y a de la forêt. Euh... Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a la chance d'avoir, euh, par rapport aux Vosges, par rapport à la Franche-Comté, on a la chance d'avoir des gros massifs forestiers. Et des gros massifs forestiers où on peut trouver des chantiers de 2000, de 3000, de 4000, de 5000 mètres cubes. Alors que quand tu vas dans d'autres régions, quand tu vas en, dans les Vosges, en Franche-Comté, le morcellement de la propriété forestière du, du privé fait qu'on n'arrive pas à travailler correctement. Ici, on a la chance d'avoir des gros peuplements, des gros massifs, et de, 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 de nous permettre d'avoir des gros chantiers en permanence. Et Fred, bon, tu as quand même des chantiers qui... Tu restes des fois à un mois, à un mois au même endroit, sans avoir à déplacer et ainsi de suite. Donc c'est une chance qu'on a ici par rapport à d'autres régions forestières. Quoi. Ça, c'est vraiment le truc, euh, si tu veux, c'est le super truc. Ça. Et tu vas en Franche-Comté, euh, tu fais un hectare, et après tu as l'autre. Euh, en plus, la forêt ici, elle est équipée quasiment. Il y a des chemins à peu près partout. Il n'y a pas beaucoup de distance de débardage. Les chemins, ils sont larges, on arrive à passer avec des machines. Que tu as d'autres régions, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais déjà eu le cobra quand j'ai commencé et le niveau de la cabine de travail par rapport au pied de grue, c'était le même euh, alignement. Donc j'avais jamais essayé d'autres d'avant, donc c'était déjà pas mal aussi, il y en a dessus. Mais par contre, quand j'ai eu l'ergo, la cabine était plus élevée que par rapport au pied de grue et là le travail était nettement, euh, était nettement mieux euh, pour travailler parce qu'on voyait là où on travaillait. Par rapport à d'autres machines qui ne sont pas du tout pareilles, euh, que les agrues sont plus à, à l'avant de la cabine, et là on ne voit pas ce qu'on fait. Et tandis que ça, c est, c est, pour moi, c'est extra. Et puis la visibilité, et le télescope, tout ça, la rapidité. Bah, je vais dire que comme j'étais bûcheron avant, physiquement, c'est moins fatigant, mais mentalement, c'est beaucoup plus fatigant. Parce que c'est beaucoup d'heures de travail par rapport à une tronçonneuse et tout ça quand même. Et puis le stress un peu aussi, suivant le, la difficulté du terrain. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas stressés, mais moi j'y suis un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ouais. C'est mieux. Je ne retournerai plus bûcheron. Bah écoutez, j'ai acheté donc ma première machine poncée en 99 et donc j'ai choisi Poncé uniquement parce que donc ils étaient proches de, ne, de notre activité quoi et donc euh, étant très proches, euh, ça ne pouvait que nous convenir. Donc c'est quand même euh, avec euh, bon l'avantage qu'on a aussi c'est qu'on est quand même à, une, à 80 km à peu près de, de, de Nancy quoi donc c'est où, où le service après-vente de Poncé est assuré. Est, donc c'est un bon système puisque la machine est en permanence en train de travailler et on a très peu de temps d'arrêt. C'est très rare d'avoir une machine qui est arrêtée plus d'une journée. Quoi. Dans l'ensemble, ça ne se passe pas trop mal parce qu'on a du matériel quand même assez récent. Donc euh, on fait beaucoup confiance à toute l'équipe Poncé pour nous entretenir notre matériel. À savoir que donc, que nous n'avons pas d'atelier, donc les, les, les machines sont en permanence en forêt et donc on intervient, euh, on intervient euh, essentiellement sur le terrain quand il y a des pannes. Quand on retourne, une fois qu'on a acheté euh, la machine, euh, on la ramène à la fin euh, pour la changer, c'est tout. <rire> bah, déjà, c'est un tequel à poil dur. Je le prends pour la simple raison, c'est que je ne peux pas le laisser chez moi, sinon il fait le bordel quand ma femme elle travaille. Et puis, bah, c'est un chien de chasse. Comme je suis chasseur, c'est un chien de chasse. Ça me fait de la compagnie et ça prend pas de place. <rire> Mais sinon, il n'y a aucun problème. Il gueule jamais. Si quelqu'un monte, oui. <rire> Là, il gueule. <rire> Donc, il faut être compétitif à tous les niveaux. Il faut avoir, euh, bien sûr, des très, très bons marchés, être épaulé par des usines, euh, par de bonnes usines, avoir des bons contrats, des bons prix pour pouvoir se permettre d'acheter cette manière dont nous avons besoin, dont nous avons besoin pour tourner. Quoi. Non, il n'y a pas. Euh, non, au niveau, on est très bien, on est capable de s'adapter avec le type de matériel que Poncé nous, nous procure. Il n'y a pas de souci de, de ce genre là entre euh, la conception d'une machine en Finlande et la conception d'une machine pour la France. Quoi.
Ja, mein Name ist Georg Filzer. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Bin mittlerweile fast 45 Jahre alt. Ich habe meine Firma gegründet im, am 1. Juli 1986 und äh, habe da noch ein Jahr mit der Motorsäge gearbeitet und bin dann auf die Forsttechnik, maschinelle Forsttechnik, Holzernte übergegangen. Und dann ging es bergauf, 1995 den ersten Ponze, das war eine HS15 und, und äh, seitdem haben wir weitere 15 Ponzi-Maschinen im Einsatz gehabt. Also meine Familie sind, haben wir drei Kinder, davon sind zwei Söhne. Das kleinste ist eine Tochter. Die zwei Söhne, die sind beide begeistert von der Tätigkeit, wollen auch beide in dem Bereich tätig sein. Der größere, der Markus, der ist er mittlerweile. Also ich sehe es positiv, dass mein Sohn oder vielleicht auch meine Söhne im Betrieb sind und dass sie den Betrieb auch weiter bewirtschaften. Das ist auch ein sehr wichtiger Grundgedanke von mir, dass das weitergeht. Weil sonst würde ich vielleicht nicht mit dem Engagement hier stehen und hier tätig sein. Also ich bin 18 Jahre alt, komme aus dem Landkreis Landshut, genau bei Adelkofen. Also zum Forst bin ich durch meinen Vater gekommen. Weil der halt selbst hat den Betrieb zu Hause. Und ich fahre jetzt seitdem, dass ich 16 bin, voll Rückgezug. Und bin jetzt zwei Jahre gefahren. Und seit einem halben Jahr fahre ich jetzt Harvester. Da bin ich dann auch nicht mehr so sprungweise, durch das, dass ich meinen Vater ausnahmsweise geholfen habe, zum Harvester gekommen. Und dann habe ich im Frühjahr hat einer Dauerurlaub gebracht und dann bin ich da noch vier Monate gefahren und jetzt seit August habe ich die Ergo und die fahre ich jetzt voll. Also in erster Linie machen wir Pflegeeingriffe durch Forstungen. Macht man bei uns zu Hause in unserer Gegend, Landkreis Landshut, auch sehr viele Endnutzungen, so über Verjüngung und so Sachen beim Bauernwald. Er entspricht natürlich qualitativ sehr hoch. Also die haben sehr hohe Ansprüche, weil bei den Bauern, da wenn du einmal Mist baust, dann bist du gleich draußen. Also wir haben heute die 20 jährige Betriebsjubiläum gehabt. Und wir haben acht Angestellte. Davon ist einer Hausmeister, einer im Büro. Der Rest Fahrer, die restlichen sechs. Und ich fahre einen Harvester, mein Vater. Und wir haben jetzt zur Zeit Vier Harvester, zwei Ergos, zwei Cobras und noch drei Rückgezüge, ein Buffalo, ein Karibu und eine Gazelle. Aber der vierte Buffalo kommt da jetzt. Wenn man das von früher her betrachtet, muss man sagen, es war damals, wie ich angefangen habe, wesentlich einfacher. Da war man relativ alleine am Markt, es waren fast keine Mitbewerber. Es hat sich die letzten fünf bis sieben Jahre Komplett, äh, komplett geändert. Äh, man hat sehr viel mit Mitbewerbern zu tun. Die Preisgestaltung äh, hat sich komplett geändert. Wir haben mit Ausschreibung zu, Ausschreibungen zu tun, haben mit Dumpingpreisunternehmen, Mitbewerbern massiv zu kämpfen. Ja, also bei uns zu Hause im Landkreis, wir haben fünf verschiedene, also anderweitig Unternehmer. Unser Wettbewerb ist da von dem her die Konkurrenz sehr groß. Wir äh, wollen uns von den anderen abkapseln, durch das, dass wir eine höhere Qualität erzielen wie andere. Und haben wir dafür auch unsere höheren Preise und das Ganze. Und das akzeptieren viele Kunden, weil die sagen, ich will lieber einen sauberen Wald haben, bevor ich jemanden drin gehabt habe, wo ich die Schäden jahrzehntelang sehe. Wohnen tue ich in Göttelkofen, das gehört zur Gemeinde Adelkofen. Das ist ein Ortsteil, Göttelkofen, fünf Kilometer entfernt. Ich habe da, oder meine, ich habe da mit meiner Frau ein Haus gebaut und seit 2000 haben wir den Betrieb komplett erweitert mit einer Halle, mit einem Büro, Wartungs 
räumen, Ersatzteillager. Lebensqualität und was haben wir vor Ort? Haben wir eigentlich fast nichts an äh, Infrastruktur. Wir haben keinen Bäcker mehr, wir haben keinen Metzger mehr. Wir müssen jedes Mal, wenn wir was brauchen, ins Auto sitzen. Das ist, äh, ist die typische Entwicklung bei uns in Deutschland, dass alles sich zentralisiert. Das ist ein, ein bayerischer, ländlicher Bereich. Ich liebe meine Heimat. Es ist klar, mir gefällt es auch in Niederbayern sehr gut. Bayern ist mit Sicherheit ein, ein schönes, von der, landschaftlich, äh, von der Landschaft her ein schönes Land. Wir haben alles, wir haben Berge, Seen, Wasser, viel Wald. Vielleicht bei uns in der Region ein bisschen wenig, aber im Großen und Ganzen unterm Strich gesehen sehr viel. Äh, von der Mentalität her, vom Leben her, ist mit Sicherheit, kann man in Bayern gut leben. Ja, einmal wegen Hans sein Testament. Ja, gut, er, hat, er hat einen riesen Fehler gemacht. Ja. Mich äh, sofort für Ponzi entschieden habe. Äh, ich, ich kannte damals Ponzi nicht, muss ich sagen. Äh, aber ich muss sagen, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat sich meine Entscheidung, oder die Entscheidung bereue ich nicht, was ich damals getroffen habe, weil ich ein gutes Produkt gekauft habe. Mein Ponze sehe ich in erster Linie von den Produkten her als eine sehr gute Firma. Gut rüberkommen tut Ponze in erster Linie auch über, zu mir über die Firma Wallace. Im Service über das ganze den Verkauf, über die Betreuung. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Argumente, warum ich mit Ponze weiterfahre und mich auch wohlfühle dabei. Ja, wenn noch ein bisschen was an Freizeit übrig bleibt, das was momentan sehr wenig ist, gehe ich gerne Skifahren. Berge so mache ich gerne Wandertouren oder was ich auch sehr gerne mache im Sommer, Cabrio fahren. Wo man einmal ein bisschen richtig abschalten kann. Ja, also wenn ich jetzt mein Wissen kreativ, also in unseren Waldbestand einbringen kann und der hat davon Nutzen und einen Zuwachs, dann macht mir das sicher Spaß. Oder wenn ich zum Beispiel Bäume aus einer Verjüngung rausschneide und bringe das ohne Schaden raus, dann macht mir das einfach Spaß, weil ich die ganze Technik so anwenden kann und mein Können da präsentieren kann. Und von dem her ist eigentlich Arbeit für mich, die wo wirklich steigst in der Früh mit einem Lächeln auf, auch wenn ich mir wirklich was kaputt geht und auf die Nacht wieder ab, greifst du schon wieder auf den nächsten Tag. Wenn du dein eigenes Ding hast, das wo du drauf schauen kannst und dann äh, kommt der andere und sagt, ja, für das Alter schaut die noch super aus und ich beschädigt und gar nichts, dann fühlt man sich dann doch da auch wieder irgendwie, ja, gut. Jag heter Bo Persson, chef på BM Skog AB. Jag är född i Norrland, några mil utanför Vilhelmina. Och sen flyttade mina föräldrar hit ner på 60-talet. Och sen blev vi kvar här nere då va? Och sen började vi att vara med farmin i skogen. Alltså. Och sen var det ju mer och mer så. Va? 
Så att till slut då på 69 då började jag köra maskin. Va? Och sen 1980 så blev jag egen företagare va? på det gamla domänverket. Vi är ju tio anställda här i företaget. Va? Och eh, ena sonen han är ju också maskinförare och kör va? och frugan håller på med papper. Va? Och nu är den andra sonen på väg ut här och ska gå en skogsbrukskola här va? och tänker sig börja på också va? och köra maskin här va? hos oss. Med avverkningssystemen ja, och vi avverkar 130-140 000 fubb på Sveaskog. Sveaskog är den största markägaren här i Sverige. Och de har väl ungefär cirka någonstans mellan 40-50 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige. Här, va? Med tyngdpunkten på Norrland har de sina sin stora skogar. Jag träffar min hustru, den träffar jag 1964. Och sen har vi hängt ihop här va? och sen kom ju småttingarna då och började ramla på här va? på slutet på 60-talet. Och sen har de ju kommit så vi, jag har fyra barn va? och två av dem ska ju, är ju väldigt intresserade att komma med i företaget. De har ju varit med med Rute som Micke, han var ju med när, vi, när han, ja, han var inte gammal och började han och var med i maskinerna. Och, och blev intresserad och det är likadant den här andra pojken Rickard, han är ju också väldigt intresserad. Och har varit med ute i skogen och, och håller på till och med håller på att köra lite skotar. Och, så, så han kommer väl igång han med. Jag heter Rosmarie och jag är 57 år. Och föddes nere i Helsingborg. Och har bytt lite, bott lite överallt här i Västergötland och Närke. Och Ja, och jag har jobbat som kontorist i många år. Så fick jag en muskelsjukdom. 86. Så nu är jag sjukpensionär sedan eh, tio år tillbaks ungefär. Jag har fyra barn. Tre vuxna och en pojk som är 6-15 år. Jag jobbar ju också i det företaget, ja. Jag har hand om all bokföring och betalningar och, och postöppning och hämta delar till eller på de olika, till exempel skogila och i lax. Och, ja, jag ställer upp det jag kan. Det är en riktig skogsman. Han älskar sitt jobb. Det är hans stora intresse. Jag vet ju att det, Växer firman då får jag ju ännu mer mindre tid att umgås med Bosse. Men jag känner också att eh, trivsam med detta och känner sig nöjd. Då, då vill jag inte stoppa den heller utan det fungerar, det fungerar ändå. Jag bor ju i Älgarås va? och det är ett litet eh, samhälle i norra Skaraborg här va. Det finns inte så mycket industrier där. Det finns någon kemisk industri. Det fanns ett sågverk där för va? Acceptabelt att bo där va? Det är, det är bra på alla sätt va? En bor ju... Det är rätt så rimlig kostnad när man bor på ett sånt ställe i ett mindre samhälle med va? Och sen är det ju lugnt. Det är lugnt för barnen va? Det är ingen sån här statsjakt utan barnen håller sig hemma. Jo, jag trivs bra här för att eh, det är en liten ort så alla känner alla och det, är, det finns både nackdelar och fördelar med det, men mest fördelar tycker jag. Och vi har ju en affär här och klädaffär och, och det är inte långt till de större butikerna heller. Till Törebo där är det ju inte långt, det är bara en, lite över en mil och till Majestad, en större stad och där är det ju fyra mil. Så jag är i stora hela trivs jag bra här. 
Och det var ju så att vi hade ju, Ponsa hade ju en försäljare som hette Arnold. Och han var ute på besök hos oss. Och undrar om inte vi skulle titta lite på de där ponsamaskinerna och prova. För vi har enbart haft timbejack före det. Vi var ju lite tveksamma först. Men sen fick han ju komma med maskin och vi provade. Va? Och vi tyckte det fungerade ju väldigt bra. Så då köpte vi en. En Argo. Och sen visar det sig att den är ju väldigt driftsäker. Och, och väldigt hög produktion är det på dem också, var det väldigt produktiva. Så att det har blivit så att vi har utvecklat, vi har köpt fler och fler va. Och det fungerar bra och det är likadant service och det är väldigt trevligt folk att ha med att göra. Och det, reservdelarna också va. och det blev vi faktiskt lite snotna över då när vi kom ifrån Timme Jack va. För de hade ju lager i Märsta. Det tar längre tid för dem att få fram delar än vad det gick för Ponsen var och då undrar vi hur i hela friden ni kunde göra det. Va? För de har ju alla sina delar i Sverige va? och vissa delar va? fanns ju inte i Sverige som Ponsen hade men de kom direkt. Va? De var här på morgonen efter va? om vi behövde ha någon. Va? Och de mesta delarna som vi, det går ju inte åt så mycket delar men det vi behöver var det. I regel har de det i lax och vad finns det inte i lax och så finns det i väsen. Ja. För entreprenörer, jag tror att vi, vi, det, det kommer inte att vända, det kommer inte att bli bättre och bättre va. Det är så många som försvinner, det finns inte så många kvar, det är brist på maskiner va. Och då när det blir efterfrågan, klart då stiger priset. Jag tror det kommer att ändra sig här inom några år och vad kommer det att bli bättre och bättre.